ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞത് കണക്കുകൾ വ്യവസായ ശാലകൾ അടച്ചിട്ടതും വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതുമാണ് മലിനീകരണം കുറയാൻ കാരണമായത് അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ ഗുണനിലവാരം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലധികം വർദ്ധിച്ചെന്നാണ് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ കണക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകളിൽ കേരളത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലധികം വർദ്ധിച്ചു നമ്മളത് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ഇതിന്റെ ഒരു തോത് നമ്മൾ ഏകദേശം കുറഞ്ഞോ കൂടിയോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും ലോക്ക്ഡൌണിന് മുമ്പും ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം ഉള്ള കരുത്തുള്ള ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പൊല്യൂഷൻ ലെവൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും അധികം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇടമാണ് കൊച്ചി നഗരം ഒരു മാസം മുമ്പ് മലിനീകരണ തോത് നൂറ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പുതിയ കണക്കിൽ അൻപതായി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് കൊച്ചി വൈറ്റിലി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മാപ്പിനിയിലെ കണക്കാണിത് കൊച്ചിക്ക് പുറമെ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം തൃശൂർ കണ്ണൂർ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലെ മാപ്പിനികളിലും മലിനീകരണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഭാഗമായി വ്യവസായ ശാലകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതും നിരത്തുകളിലെ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതുമാണ് നേട്ടമായത് ടി ജി സജിത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവന